ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സക്സസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അധികം പുറത്തൊന്നും പോകാതെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പപ്പട ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പപ്പടമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽ കപ്പോളം തേങ്ങ ചിരകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ചുവന്നുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഉണക്കമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പപ്പട ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ പപ്പടം നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് ചീന ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചട്ടിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പപ്പടം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് പപ്പടം വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറു ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് പപ്പടം വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ പപ്പടം വറുത്തത് കൂടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും ഉണക്കമുളകും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ചുവന്നുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അത് ആ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മളത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പപ്പടം വറുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുഴുവനായിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളിയും ഉണക്കമുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതും മിക്സ് ചെയ്ത് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുനാരങ്ങ നെയ്യ് പിഴിഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പുളിക്ക് പുളി നോക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് പുളി നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് അരച്ചിട്ട് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ബാക്കി അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പോ പുളിയൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചൊക്കെയപ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകമായിരുന്നു പുളിയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ ചെറുന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തിന് പകരം വളം പുളി ആണെങ്കിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പട ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചൂട് കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യണേ ഓക്കെ താങ്